আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো অনেক দিন পর তোমাদের সাথে আজকে দেখা হচ্ছে অনলাইন ক্লাস কিন্তু আইডিয়াল কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে দিন অতিবাহিত করছো করোনার এই মহামারীতে তোমরা সবাই বাসা থাকবে নিজের খেয়াল রাখবে বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবে না আজকে তোমাদের সাথে আমি প্রথম ক্লাস অনলাইন ক্লাস আজকে তোমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সেই পদ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে আজকে ক্লাস শুরু করব তাই আমি আশা করি তোমরা সবাই এই ক্লাস জয়েন করবে এবং পাশাপাশি শুধু ক্লাস জয়েন করলে হবে না ক্লাস যখন বসবে তখন অবশ্যই সাথে করে কলম খাতা এবং প্রয়োজনীয় ক্যালকুলেটার এবং বই সাথে রাখবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নোট করে রাখতে হবে যদি ক্লাস চলাকালীন সময় কোনো বিষয়ে বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই তোমার ইনবক্সে নক করবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সেই প্রশ্নগুলো জবাব দেওয়ার জন্য তা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমি আবারও বলছি তোমরা ইতিপূর্বে জানতে জানতে পেরেছ আগামী পঁচিশ তারিখ থেকে তোমাদের প্রথম দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম মাসিক পরীক্ষা যেটা এমটি বলি সেটা শুরু হতে যাচ্ছে সেই এমটি পরীক্ষা আমরা দুইটা অধ্যায় সিলেকশন করেছি প্রথম হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় একতরফা দাখিলা পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ যেটাকে বলে অনুপাত বিশ্লেষণ আমরা সেই দুইটা অধ্যায়কে আমি মোট চারটি ক্লাস তোমাদের সাথে শেয়ার করব তা আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসগুলো দেখবে এবং কেউ যদি দেখতে সমস্যা হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে খিলগা আইডিয়াল কলেজ অনলাইন ক্লাস সেই ইউটিউব চ্যানেলে গেলে তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখতে পাবে যার যে প্রয়োজন মতো সে ডাউনলোড করে বাসায় রেখে দেবে ইনশাল্লাহ যে কোনো বিষয় আমি আবারও বলছি আমাদের সকল শিক্ষকরা অনলাইনে ক্লাস দিচ্ছেন তাদের ক্লাসগুলো ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে তোমরা যখন প্রয়োজন হবে তখন তোমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি আবারও বলছি খিলগাঁও আইডিয়াল কলেজ অনলাইন ক্লাসেস সেখানে তোমরা ডুকলেই পর্যায়ক্রমে আমাদের সকল সাবজেক্ট সকল টিচারের ক্লাসগুলো তোমরা অনলাইনে পাবে ইনশাল্লাহ তার কথা না বাড়িয়ে আমি আজকের ক্লাসের মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি আমরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি যেটাকে বলা সিঙ্গেল অ্যান্টি সিস্টেম অর্থাৎ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির ইংলিশ অর্থটা হলো যে সিঙ্গেল অ্যান্টি সিস্টেম তাহলে প্রথম যদি আমরা আসি যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অর্থ অথবা সংজ্ঞা বলতে আমরা কি বুঝি যদি আমরা সেটাকে সংজ্ঞাটাকে আমরা আলোচনা করি আমি প্রথমে এটাকে নিয়ে আলোচনা করছি যে সংজ্ঞা যে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বিশেষ কোনো নীতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত নয় যে হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বিশেষ কোনো নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত নয় কিংবা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল নীতি নিয়ম কারণ মেনে চলে না তাকে বলা হয় একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অর্থাৎ এক কথা বলা যাবে যেটার কোনো হিসাব বিজ্ঞানী নিয়ম নীতিকে ফলো করে না নিয়ম নীতি ফলো করে না যেটা হিসাব বিজ্ঞানের মূল নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না সেটাকে বলা হয় একতরফা দাখিলা পদ্ধতি তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতির বিভিন্ন হিসাব বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তার মধ্যে যেমন হিসাব বিজ্ঞানী জি আর বাটলিব তোমরা নাম শুনেছ কারণ আমরা যখন হিসাব বিজ্ঞান প্রথম বছর আলোচনা করতে যাই শুরুতে হিসাব বিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে আলোচনা করতে যাই তখন হিসাব বিজ্ঞানী হিসাবে জি আর বাটলিবের নামটা তোমরা অবশ্যই শুনে আসছো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রণালী নয় বরং দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির অসম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল রূপ মাত্র দেখো সংজ্ঞার মধ্যে তোমরা সেটা বুঝতে পারছো জিনিসটা যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কোনো হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম নীতিকে ফলো করে না সেটা শুধুমাত্র দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অর্থাৎ যেটা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক হিসাব ব্যবস্থা সেটার বিপরীত অর্থাৎ বিশৃঙ্খল একটি রূপ মাত্র এভাবে আরও অনেকজন আর এন কাটার বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা আমরা সেদিকে যাচ্ছি না যেহেতু সৃজনশীল কোশ্চেন পরীক্ষা আসে হিসাব বিজ্ঞানের কোনো থিওরি প্রশ্ন আলোচনা আসে না এবং না আসার কারণে আমরা থিওরি প্রশ্নগুলো সাধারণত মূল বইয়ের মূল জিনিসগুলো আমরা এম সিকিউর জন্য বা বই নির্বাচনের জন্য আমরা আলোচনা করে থাকি তারপরে আমরা তোমাদের সাথে সংক্ষেপে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি তোমরা যদি আমার কথাগুলো শুনো এবং ক্লাসটাকে ফলো করো তাহলে তোমরা ইনশাল্লাহ আর বেশি একটা এম সিকিউর জন্য কষ্ট করতে হচ্ছে না ঠিক আছে আর তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য একতরফা দাখিলা বৈশিষ্ট্যে সর্বজন স্বীকৃতি নীতি মানে পরিপন্থী অর্থাৎ এখানে যেটা বলা আছে অনুপস্থিত অর্থাৎ সর্বজন স্বীকৃত যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সেটা সাধারণত এখানে ফলো করা হয় না যার কারণে এখানে সুবিধার মধ্যে একটা কথা বলা আছে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালার অনুপস্থিতি এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কারবারের প্রকৃতি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সাধারণত ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠান সাধারণত ক্ষুদ্র এ
নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করতেছেন নিজে জবাব দিতে নিজে করেন যার কারণে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ছোট্ট পরিসরে ছোট্ট আকারে সেটা পরিচালিত হচ্ছে যার কারণে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রকৃতি একটু ছোট হয়ে থাকে কতিপয় হিসাব সংরক্ষণ এটা সাধারণত সাধারণত নগদান এবং ব্যক্তিবাসক হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সাধারণত এটা এমসিকি क्वेश्चन তোমরা মাথায় রাখবে যদি সুযোগ থাকে বইয়ের মতো মার্কিং করে নিতে পারো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সাধারণত সাধারণত নগদান এবং ব্যক্তিবাসক যে হিসাবগুলো রয়েছে সেগুলো সংরক্ষণ করে থাকে সেখানে সম্পত্তি এবং নামক হিসাব নামিক হিসাব সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় না তারপরে মিশ্র হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি আমি আগেই বলছি যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি যেহেতু কোনো হিসাবে নিয়ম নীতি ফলো করে না যার কারণে এটা মিশ্র অর্থাৎ যেখান থেকে যেটুক পারে সেভাবে এনে কোনো মতে গোজা মেলে আশ্রয় নিয়ে সেটা হিসাব সংরক্ষণ তৈরি করা হচ্ছে টোটালি ফলাফল নির্ণয় যেহেতু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কোনো নির্দিষ্ট হিসাবে রক্ষণ পদ্ধতি নয় যার কারণে এটা বছরের শেষে গিয়ে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করতে হচ্ছে সেখানে ফলাফল নির্ণয় করাটা মুখ্য বিষয় নয় তারপরও যেহেতু মালিক একজন তারা তাদের মুনাফা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেখানের মধ্যে মোটামুটি একটা লাভ ক্ষতি নির্ধারণ করে থাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ম অনুসারে আমি আগে এরপরে আমার যে আলোচনার বিষয়গুলো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগ ক্ষেত্র একতরফা আমি একটু দেখে বোর্ডের সবাই একটু ফলো করবে আমার কথাটুকু একতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র প্রয়োগ ক্ষেত্র অর্থাৎ এই একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সাধারণত কোন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য কোথায় কোথায় সেই নিমটা প্রযোজ্য পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সেটা প্রয়োগ করা হয় আমি সেই বিষয়গুলো তোমাদের সামনে একটু সংক্ষেপ আলো তুলে ধরি আমি শুরুতে বলেছি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো ক্ষুদ্র পরিসরে যেখানে সাধারণত মালিক একজন থাকে যাদের জবাব দিতে কারো কাছে করতে হচ্ছে না সে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবগুলো প্রেস করা হয় এখানে বড় ধরনের কোনো কারো কাছে জবাব দিতে থাকবে না মালিকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সেটা পরিচালিত হবে সাধারণত আমাদের মধ্যে যে মুদি দোকান সবজি দোকান ডিমের আর ছোটো ছোটো ডিমের আর সবজি বিক্রেতা ফল বিক্রেতা এরপর পান সিগারেট যারা আমাদের বাসার সামনে অথবা দোকান রাস্তাঘাটের পাশে যারা পান সিগারেট বিক্রি করেন এবং স্ট্যাম্প অথবা দোকান এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে এবং যাদের জবাব দিতে খুব ক্ষুদ্র আকার ওদের লেনদেনগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক হয়ে থাকে যেখানে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এক তারিখে বা দাখিলা পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এক তারিখ তারপর বা দাখিলা পদ্ধতির অসুবিধার মধ্যে আমরা যদি আসি সুবিধা আর সাধারণত বৈশিষ্ট্যগুলো এক কথায় এক তারপর দাখিলা পদ্ধতি এরপরে আমাদের যে পয়েন্টটা আমি একটু লিখে রাখছি সেটা তুমি দেখে নিবা দাখাবাদের সুবিধা সুবিধা আর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এগুলো প্রায় কাছাকাছি শব্দ যার কারণে আমি সেগুলো আলোচনা করছি না এবার এক তারিখ দাখিলা পদ্ধতি অসুবিধা অর্থাৎ এগুলো সাধারণত অসুবিধাটা কোথায় আমি আবারও বলি যেহেতু এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিশৃঙ্খল এবং দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান যার কারণে সেখানে অনেক ধরনের অসুবিধা পরিলক্ষিত করা হয়ে থাকে সেখানে সাধারণত আংশিক হিসাব অর্থাৎ যে কোনো হিসাব নিকেশ গঠন করা হয় না কেন সেখানে আংশিক বা হিসাবটা ফলাফল নির্ধারণ করা হয় তারপর হলো বুল ত্রুটির আশঙ্কা অর্থাৎ এখানে বুল থাকতেই পারে যেহেতু কোনো জবাব দিতে নাই সেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে দেখবে না বা দ্বিতীয় পক্ষ এসে দেখবেন হিসাব নিকেশগুলো মালিক নিজে একজন নিজে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করেন যার কারণে সেখানে বুল ত্রুটি হওয়ার সুযোগ বেশি থাকবে গাণিতিক শুদ্ধতা গাণিতিক শুদ্ধতা হলো যে কোনো হিসাব বিজ্ঞানের দুটি পক্ষ সাধারণ থাকে সেখানে দুইটি পক্ষ প্রয়োগ নাই তো এক কারণে এখানে গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করা আমাদের জন্য একটা কঠিনতা লাগবে আর্থিক অবস্থা নিরূপণ যেহেতু এক তরফা দাখিলা প্রতি মালিক একজন বছর শেষে গিয়ে কারো কাছে হিসাব প্রেস করতে হচ্ছে না যার কারণে এখানে আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করার জন্য সম্পদ এবং দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য সঠিকভাবে নিয়ম ফলো করা হয় না এখানে একটা জিনিস অবশ্যই গ্যাপ থাকবে তোমাদের জন্য তারপর তুলামূলক বিশ্লেষণ সাধারণত যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে গেলে আমাদেরকে পূর্ববর্তী বছর পরবর্তী বছরে যেটা আমার ব্যবসার সামঞ্জস্যতা অর্থাৎ আমি গত বছর কত টাকা লাভ করেছি বা লস করেছি এ বছর কত করবো এগুলো আসলে তো কারো কাছে শেয়ার করতে হচ্ছে না যেহেতু তার কারণে এখানে তুলামূলক একটা পার্থক্য করার প্রয়োজন হচ্ছে না তারপরে বুল ত্রুটি সংশোধনের শেষে সুযোগ নাই এই হলো আমাদের টোটাল এক তরফা দাখিলের মধ্যে অসুবিধাগুলো আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেই বিষয়গুলো এবার আমরা আসি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির বইসমূহ অর্থাৎ এখানে কোন কোন ধরনের বইসমূহ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন কোন বইসমূহ সাধারণত এখানে প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তিবাচক হিসাবের বইসমূহ তোমরা জানো ব্যক্তিবাচক সাধারণত দুই ধরনের কয় ধরনের ব্যক্তিবাচক হিসাব হলো দুই ধরনের একটা হলো পাওনাদার যেটাকে আমরা বলি প্রদেয় হিসাব আ
সংরক্ষণের জন্য নগদ আমি প্রস্তুত করা হয় তোমরা সবাই জানো যে ক্যাশবুক আমরা অলরেডি পড়ে আসছি হিসাব বিজ্ঞানের বৈষম্য যেখানে আছে দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা যেটা বলি সেখানের মধ্যে নগদান হিসাবে আমরা করে আসছি এখানেও ঠিক সেম প্রাপ্তি এবং প্রদানের কিছু বিষয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে অফর অবসর যেমন ক্রয় বই বিক্রয় বই ক্রয় ফেরত প্রাপ্য বিল প্রদয় বিল এই সমস্ত বইগুলো সাধারণত এখানে একতরফা দাখিল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে টোটালি আচ্ছা এবার আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটু সবাই একটু মনোযোগ শুনবে আর্থিক অবস্থার বিবরণে আমি একটু আবারও বলছি আর্থিক আমার বোর্ডে লেখা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না যদি দেখতে পেয়ে থাকো তাহলে ঠিক আছে না দেখতে পেলে আমাকে অবশ্যই নক করবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও বৈষয়িক বিবরণী অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও বৈষয়িক বিবরণী মধ্যে পার্থক্য হ্যাঁ আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং বৈশ্বিক বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য এই জিনিসটা একটু অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর বৈশ্বিক বিবরণী তো এক কথাই অর্থাৎ কিন্তু আমি একটা কথা অবশ্যই তোমাদের বলি আর্থিক অবস্থার বিবরণী হলো যে কোনো আমরা সাধারণত এক পানি কেনা কারবার যৌথ মন্দিনী কারবার অথবা অংশীদারি যৌথ মন্দিনের অংশীদারি কারবার যদি আমরা যদি আলোচনা করি তখন হিসাব বিজ্ঞান একটা নিয়ম নীতি আছে সেখানে সম্পদ এবং দায়ের একটা ছাড় দেওয়া থাকে যেটাকে আমরা বলি সেই ছাট অনুযায়ী আর্থিক অবস্থার বিবরণ তৈরি করতে হবে সেখানে সম্পদের আবার ক্লাসিফিকেশান থাকে এবং দায়েরও ক্লাসিফিকেশান থাকে সেগুলো আমরা রুল অনুযায়ী সঠিক হিসাব বিজ্ঞান নিয়ম অনুযায়ী আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণ তৈরি করি এবং বছরের শেষ গিয়ে সে ফলাফল আমরা নির্ধারণ করে থাকি আচ্ছা বৈশ্বিক বিবরণ যেটা সেটা হলো যে যেহেতু হিসাব বিজ্ঞানের কোনো নিয়ম নীতি এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট ফলো করা হচ্ছে না যার কারণে এখানের মধ্যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মতোই বৈশ্বিক বিবরণীর যে ফলাফলটা বছরের শেষে গিয়ে তৈরি করা দরকার ছিল সেই ব্যাপারে তৈরি করতে পাচ্ছি না না পারার কারণে তারপরে একটা তৈরি করি আমরা বৈশ্বিক বিবরণী আমরা তৈরি করি আর্থিক অবস্থার বিবরণীর কাছাকাছি কিন্তু সেটাকে আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সাথে তুলনা করতে পাচ্ছি না যার কারণে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং বৈশ্বিক বিবরণীর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে এটা আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব ক্লাসে এবং আমরা সেটা যখন সৃজনশীলগুলো সমাধান করতে যাব তখন তোমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে এই কনভিশন থাকলে সেটা দূর হয়ে যাবে তো এখন অনেকে আবার অনেকগুলো বইতে সাধারণত লিখেছেন যে আর্থিক অবস্থা নিয়ে বৈশ্বিক বিরোধী সাধারণত একই হিসেবে ব্যবহার করা হয় যদি কেউ করতে চাও তাতে কোনো সমস্যা নয় কারণ দুইটার নমুনাটা একে গড়টা একইভাবে তৈরি করা হচ্ছে মানে স্টেটমেন্ট অনুযায়ী বিবরণী সক অনুযায়ী তৈরি করি আমরা সেখানে সেখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং বৈশ্বিক বিবরণী যে তুলনামূলকভাবে যে পার্থক্য বেশি দেখা যাচ্ছে না যার পরেও একটা কোশ্চেন থেকে যায় যেহেতু ওটা হিসাব বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নিয়ম নীতিকে ফলো করে না তো যার কারণে আমরা এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্টভাবে আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধে বলা বলতে পাচ্ছি না এক্ষেত্রে আমরা এটাকে বৈশ্বিক বিবরণী হিসেবে ইউজ করলে বা ব্যবহার করলে সকলের জন্য ভালো হবে আর কেউ যদি মনে করে যে না স্যার অনেক বইতে সাধারণত আর্থিক অবস্থার বিবরণী লিখেছেন এক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওটাও ঠিক আছে ওটা কোনো সমস্যা না তুমি ব্যবহার করতে পারো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার আসি আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম যে কাজটি আমাদেরকে করতে হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদেরকে মূল প্রারম্ভিক এবং সমাপনী মূল্য নির্ণয় এটা জিনিস মাথায় রাখবে যে প্রথম আমাদের যে বিষয়টা দরকার ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে প্রারম্ভিক এবং সমাপনী মূল্য নির্ণয় আমি একটু বোর্ডে লিখে রাখছি দেখো সবাই একটু এটা হলো আমাদের প্রথম কাজটা যেটা অর্থাৎ আমরা অঙ্কটা করতে গেলে আমাদেরকে দেখতে হবে প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূল্য নির্ণয় আচ্ছা তাহলে আমরা তোমরা অলরেডি নাইনটিনে পড়ে আসছো সেখানে কিছু অঙ্ক সামান্য কিছু অঙ্ক ছিল তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন কী সূত্র পড়ে আসছে এটা কেউ বলতে পারবে প্রারম্ভিক মূলধনের সূত্রটা কি প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান प्रारम्भिक सम्पद माइनस हलो प्रारम्भिक प्रारम्भिक दाय कि दाड़ा विषय जो प्रारम्भिक मूलधन समान समान पाइक टू प्रारम्भिक सम्पद माइनस प्रारम्भिक दाय ठीक सेम एक कथा जो आस समी मूलधन निर्णय तेल सूत्र क्यों बोलो एक जो हमें नक करते पर करो जे समापनी मूलधन समान समान समापनी सम्पद সমাপনী সম্পদ মাইনাস হলো সমাপনী দায় সমাপনী দায় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা আর একটু দেখো সবাই বলে দিকে একটু তাকাতে হবে 
ফলো করো সবাই বোর্ডকে ফলো করতে হবে যে প্রারম্ভিক মূলধন আর সমাপনী মূলধন নির্ণয় তাহলে এটা সূত্রটা কি প্রারম্ভিক মূলধন ইকুয়াল হলো প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দেয় ঠিক সেম সমাপনী মূলধন ইকুয়াল হলো সমাপনী সম্পদ মাইনাস সমাপনী দেয় অর্থাৎ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমরা করতে যাবো একতর দাখিল পদ্ধতিতে সেখানে আমাদেরকে পাস্টে দেখতে হবে যে প্রারম্ভিক মূলধন বা সমাপন মূলধনটা দেওয়া আছে কিনা কারণ তুমি প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূল তখনও লাগবে যদি তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি বিবরণী যেটাকে বলে আমরা আয় বিবরণী যদি আমরা তৈরি করতে যাই সেখানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এই দুইটা না থাকলে আমরা সাধারণত লাভ ক্ষতি বিবরণী যেটা নিট লাভ বা নিট ক্ষতি আমরা বের করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমাদের তার প্রারম্ভিকটা আমরা বুঝবো কীভাবে একটু খেয়াল এটা বোঝার জন্য জাস্ট আমি বলছি এটা তোমার খাতায় লিখতে হবে না যেমন যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু হচ্ছে দুই হাজার এখন আমাদের সালটা কত দুই হাজার বিশ সাল এখন যদি আমি বলি তাহলে দুই হাজার বিশ সালে প্রারম্ভিকটা কত হবে এই যেমন প্রারম্ভিকটা আমি যদি লিখে থাকি এক এক দুই হাজার বিশ আরেকটা সাল যদি আমরা ব্যবহার করি সেটা হলো একত্রিশ বারো দুই হাজার বিশ সবাই একটু ফলো করবে এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক হয়তো মনে ভাবতে চাই আমরা তো বুঝি স্যার প্রারম্ভিক সব সময় তো আর প্রারম্ভিকের মধ্যে লেখা থাকবে না বাট তোমাকে তারিখ দেখে বুঝতে হবে এই সম্পদ এবং দায়গুলো আসলে প্রারম্ভিক অথবা আসলে সমাপনী কি না তাহলে যে কোনো কোশ্চেনের মধ্যে দেখতে হবে মোর মধ্যে লেখা আছে যে নগদ তহবিল লেখা আছে এক এক বিশ দুই হাজার বিশ তাহলে তুমি এটা কী বুঝবে এটা বুঝবে এটা প্রারম্ভিক কারণ এটা বছরের শুরুতে হয়ে গেছে আবার ঠিক সেম কন্ডিশন সমাপনটা আমি কীভাবে বুঝবো বছরের শেষে যদি লেখা থাকে প্রারম্ভিক সমাপন তখন তো কনফিউশন থাকবে না বা যদি লেখা না থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে তারিখটা ব্যবহার করা হবে তারিখটা দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটা প্রারম্ভিক এবং কোনটা সমাপনে তা আমি আশা করি তোমরা এই কথাটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যে প্রারম্ভিক এবং সমাপন মূলধনটা বের করার সূত্র সাধারণত কি আমরা কোনটা প্রয়োগ করব ক্লিয়ার এবার আসি আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতির যেটা সবচেয়ে বেশি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমাদের লাভ ক্ষতি বিবরণী যেটাকে আমরা বলি আয় বিবরণী সব একটু ফলো করবে এবং এই নমুনা সারটা যদি আমরা না মুখস্থ রাখতে পারি এটা মিক্সিম মুখস্থ রাখার মতোই কারণ হলো যে অ্যান্টি খুবই কম আমরা সাধারণত যখন আমরা এক মালিক এনে কারবার অর্থাৎ যৌথ মূলধনী এক মা অংশীদারী কারবারের আমরা আর্থিক অস্থাপন করতে যে সেখানে বিশ্বদায় বিবরণীটা অনেক বড় সুতরাং এটা অনেক মুখস্থ রাখা কঠিন বুঝার বিষয় আর একতরফা দাখিলা পদ্ধতি আয় বিবরণীটা ছোট্ট আকারের মুষ্টিমে কিছু আইটেম যেগুলো ফিক্সড থাকে সেগুলো আমাদেরকে জানলে হয়ে যাবে এখন আমরা যেমন যদি করি না একদম শুরুতে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখবে সবাই প্রতিষ্ঠানের নাম আর সাধারণত উপরে লিখল ঠিক আছে এরপর হলো ড্যাশ 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 সালের সবাই একটু দেখে নাও ডালের এখানে একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য সমাপ্ত বছরের জন্য ঠিক আছে তাহলে এর এরপর আমরা লিখতে লিখতে পারি আয় বিবরণী অথবা অনেকে এটাকে আয় বিবরণী না লিখে অনেকে লেখে যে লাভ ক্ষতি বিবরণী এটা তুমি যে কোনো একটা ইউজ করবে লাভ ক্ষতি বিবরণী আচ্ছা এখন অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থাকবে স্যার আমরা যখন এই গড়টা করতে যাব তখন আমরা কোন পদ্ধতি করব সনাতন পদ্ধতি করব নাকি আমরা আধুনিক পদ্ধতি যেটাকে বলা হয় বিবরণী পদ্ধতি যেটা আসলে দেখো যেহেতু তোমরা ইন্টারমিডিয়েট পড়ছ এখন তোমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে যারা পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছ নর্মালি তো সুতরাং তারা দেখা গেল যে অনেক সময় বার্সিটি পড়তে হয়ে যাবে অর্থাৎ বিবি পড়বে এম বিএ পড়তে যাবে অনার্সে পড়বে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট যেটা পড়ো না কেন তখন সাধারণত সেখানে মধ্যে সনাতন পদ্ধতি যেটা আমরা ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে আগে সেই জিনিসটাকে এখন কিন্তু আর ফলো করা হচ্ছে না ফলো না করার কারণে আমরা বিবরণী পদ্ধতি যেটা আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করি আমি এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা আমরা বিবরণী পদ্ধতি গড়টাই করব হ্যাঁ সেখানে তোমাদেরকে অবশ্যই বিবরণী পদ্ধতি গড়টাই করতে হবে আমার কথা সবাই বুঝতে পারছো অবশ্যই নর্মালি বিবরণের পদ্ধতি হলো বিবরণ টাকা টাকা যেটা বলি আমরা টোটালি বা টাকা টাকা আমি সারটা লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে তারপর তোমরা মূল বইয়ের অর্থাৎ চারশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠা আমি আবার বলছি যে মূল বইটা তোমাদের রয়েছে আমাদের পাঠ্য যে কলেজের যে পাঠ্য বইটা সেখানে মূল বই চারশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে তোমাদের এই সারটা নমুনা সারটা দেওয়া আছে এখন অনেকে কষ্ট করতে হবে স্যার লকডাউনের কারণে অর্থাৎ দেশে যে করোনা সেখানে বইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা বই কোথায় খুঁজে পাবো ঠিক আছে না তো যার কারণে আমি তোমাদেরকে এই সুবিধার্থে অনেক অথবা ডাকার বাইরে রয়েছ বা অনলাইনে ক্লাসগুলি অংশগ্রহণ করছো তাদের বই না থাকার কারণে তারা তো পাচ্ছ না তো তাদের সুবিধার্থে আমি এই লাভ ক্ষতি বিবরণীটা নমুনা সারটা তোমাদেরকে এখন সরাসরি লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে যেটা শুরু করতে হবে আমি আবারও বলছি এখানে সব
সমাপনী মুন্দনের সাথে যোগ হবে ঠিক আছে উত্তরণ 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 আবার দুই ধরনের হয় কি ধরনের হয় দুই ধরনের এটা পণ্য আর একটা নগদ আমি দুইটা একসাথে লিখে দিছি উত্তরণ পণ্য এবং নগদ থাকবে আচ্ছা এরপরে এটার সাথে যোগ হচ্ছে কি উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ তারপর আমাদের আসবে কি সেটা হলো অগ্রিম খরচা বলে অর্থাৎ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করতে গেলে কিছু অগ্রিম খরচ থাকে সেই খরচগুলো এখানে আসবে অগ্রিম খরচাগুলি যেমন বেতন অগ্রিম বাড়ি ভাড়া অগ্রিম মজুরি অগ্রিম থাকে না অর্থাৎ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ করতে গেলে অগ্রিম কিছু লেনদেন হয়ে থাকে সেই খরচগুলো এখানে চলে আসবে এরপর আসছে আমরা বিনিয়োগের বক্রে আসুন বিনিয়োগ একটা সম্পদ আর আর একটা কথা বলে রাখি যে কোনো সম্পদের সুদটা সাধারণত আয় হয় বিনিয়োগের বক্রে আসুদ বা অনাদায় সুদ বা প্রাপ্য সুদ যেটাই বলো বক্রে সুদ ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর অন্যান্য আয় অন্যান্য আয়ের মধ্যে যেমন একটা কথা আছে তুমি প্রাপ্ত বাড়া অথবা অগ্রিম আয় যেটা এখানের মধ্যে বিনিয়োগের বকের মধ্যে বলা আছে নর্মালি ঠিক আছে না অথবা আয় যদি কোনো কিছু থাকে সেই জিনিসগুলো এখানে আয়ের কোনো যে কোনো জিনিস সম্পদের সুদ যদি বকে থাকে এগুলো আমরা তাকে লিখে রাখি অন্যান্য আয় লিখে রাখি অন্যান্য আয় অর্থাৎ এই যে জিনিসগুলো আমাদের রয়েছে সবগুলো জিনিস আমরা কি করব এই প্রারম্ভিক মূলধনটা আমরা সমাপনী মূলধনটা আমি এখানে দিতে দিলাম তারপর যে যোগ আইটেমগুলো সবগুলো আমি প্রথম করে যেটা টাকার সেখানে আমি ইউজ করলাম ঠিক আছে হ্যাঁ কম বেশি হতে পারে সমস্যা নেই অর্থাৎ এই যোগ করে আমি এই যোগ ফলটা কী করবো আমি দুই নম্বর করে ইউজ করলাম এ করার পরে আবার দুই নম্বর করে আমার এই যোগ ফলটা এখানে থাকবে তাহলে আমি এই যোগের আইটেমগুলো আমি অলরেডি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এবার আমার আমি লিখে ফেল মুছে ফেলছি নর্মালি যারা লিখতে পারছো অবশ্যই লিখে নিবে আর যাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে তারা নেক্সট টাইমে আমার ক্লাসটা তো যেহেতু আমি আবারও বলছি অনলাইনে থাকবে ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের খিলগাইডেল কলেজ অনলাইন ক্লাসে গিয়ে তোমরা সেখানের মধ্যে তোমাদের প্রয়োজনীয় যখন যেটা লাগবে তখন সেই ক্লাসটা আবার তোমরা আপডেট দিয়ে অথবা তোমরা ডাউনলোড করে রেখে রেখে দিতে পারো ইনশাল্লাহ এবার আসি আমরা বাদের আইটেমগুলো বাদ প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন ঠিক আছে এবার আসি অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ তারপর ঋণের সুদ ঋণ কারো থেকে তুমি যখন ঋণ নাও তখন সাধারণত তাকে সুদ দিতে হয় ঋণের সুদ বকে খরচা বলি বকেয়া খরচা বলি অবচয় অর্থাৎ যে কোনো স্থায়ী সম্পদ যখন আমরা থাকবে তখন স্থায়ী সম্পদের কি হচ্ছে অবচয় হয় সেই অবচয়গুলো সেখানে আসবে অবচয় এরপর আসি অনাদায়ী পাওনা অনাদায়ী পাওনা পাওনা অন্যান্য খরচ অন্যান্য খরচ অর্থাৎ এখানের মধ্যে যে জিনিসটা সেটা ফলো করবে আমরা সমাপনী মূলধন যখন লিখছে তখন আমরা সেকেন্ড করে লিখেছি আর এখানে আমরা সমাপনী মূলধনটা আমরা পারমিক মূলধনটা প্রথম করে লিখব ঠিক আছে তারপরে এই যুগগুলো আমরা করব করে আমরা আবার দুই নম্বর করে লিখব দুই নম্বর করে লেখার পরে দিয়ে আমাদের একটা ব্যালেন্স বের হবে যদি আমার প্রথম যে যোগের আইটেমগুলো ছিল তার থেকে যদি বিয়ে করার আইটেমগুলো কম হয় তাহলে আমার নিট লাভ থাকবে আর যদি আমার যোগের আইটেম থেকে বের বেশি হয় তা আমার নিট ক্ষতি বের হচ্ছে এ হলো আমার লাভ ক্ষতি বিবরণ একটা নমুনা সক যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম টোটালি তা আমি আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা আমার কথাগুলো শুনবে এবং বাস্তবে সেই জিনিসগুলো বইয়ের সাথে মিলিয়ে তোমরা দেখবে এবং ক্লাস আসলে অনলাইন ক্লাস যেহেতু পুরো দেশে ক্লাসটা চলছে নর্মালি তো এটাকে কোনো মতে তোমরা হালকাভাবে নিবে না কারণ তোমাদের এত মাস আজকে দীর্ঘ প্রায় চার থেকে পাঁচটি মাস তোমরা বইস থেকে দূরে আসো হয়তো বা কিছু কেউ পড়াশোনা করেছো তো সুতরাং এখন যেহেতু ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমাদের অপরচুনিটি আসছে তো সুতরাং আমি আশা করি তোমরা সেই ক্লাসটাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করবে এবং সেটা তোমরা নিবে আচ্ছা এখন আমি তোমাদের সাথে আরেকটা বেশি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হলো অনেক সময় দেখা থাকে সৃজনশীল কোশ্চেন যেহেতু থাকে সেই সৃজনশীল কোশ্চে কিছু জ্ঞানমূলক আমাদের তো জ্ঞানমূলক হিসেবে জ্ঞান হচ্ছে না আমার দুই দুই নম্বর চার নম্বর চার নম্বর কোশ্চেনগুলো থাকে সেখানে হলো যে ক নম্বরে যে কোশ্চেন থাকে যেমন এখানে যদি একটা জিনিস থাকে উত্তরণের পরিমাণ নির্ণয় করো এখন প্রশ্ন করতে পারো স্যার উত্তরণ তো আবার উত্তরণে উত্তরণ আবার কী থাকতে পারে সেখানে আসলে উত্তরণ অনেক ধরনের হয় উত্তরণের পরিমাণ নির্ণয় একটু তোমরা দেখে নাও আমি তোমাদের বোঝার স্বার্থে এবং বোঝার জন্য সেটা আবার লিখছি উত্তরণের পরিমাণ নির্ণয় মানে কি কোন কোন জিনিসগুলো উত্তরণের আওতা থাকবে এটা এটা আমরা ঘর করে যদি করি তাতে কোনো সমস্যা নেই একটু ইজি হয় সবার জন্য নর্মালি ঠিক আছে বিভিন্ন টাকা আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে 
আচ্ছা প্রথমে আসি উত্তোলনটা নগদ উত্তোলন কথা বুঝে নিও উত্তোলন ঠিক আছে নামটা কি নগদ উত্তোলন তারপরে হলো পণ্যদ্রব্য দেখো সবাই অনেক সময় দেখি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থেকে টাকা না নিয়ে তারা পণ্যদ্রব্য নিতে পারে তখন সেটা তো অবশ্যই আসবে পণ্যদ্রব্য উত্তোলন আচ্ছা এরপর আমরা আসি যদি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত কিছু জিনিস থাকে সেগুলো ব্যবসা কারবার অথবা নিজের ব্যক্তিগত সরি মালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু জিনিস থাকে সেগুলো কি করে মালিক ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে সে টাকাটা কারবার থেকে নিয়ে যায় যেটা কোনো পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ পণ্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ আচ্ছা এরপর আসো মালিকের বা পরিজনদের ব্যক্তিগত খরচাবলী ব্যবসা থেকে নিয়ে যায় অনেক সময় নিজের সন্তান থাকে নিজের ছেলে মেয়ে থাকে ঈদে আসে ঈদে কেনাকাটা করার জন্য কিছু টাকা নিয়ে যায় তো ম্যা মালিকের পরিবারের জন্য খরচ যেটা সাধারণত হয়নি কারণ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক যখন থাকে তারা সাধারণত ব্যবসাতে টাকা নিবেই এখানে বাধা দেওয়ার মতন কোনো সুযোগ নেই যেহেতু মালিক ব্যবসাটা তাদের তো সুতরাং সেই টাকাগুলো সে নিতেই পারে পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত খরচা বলি ব্যক্তিগত খরচা বলি অর্থাৎ এই জিনিসগুলো হলো উত্তোলনের মধ্যে পড়ে কথা বুঝে নিয়ে আমার আমি আবারও বলছি উত্তোলন মানে স্যার উত্তোলন তো লেখায় তার বিষয়টি এরকম না উত্তোলন মানে অনেকভাবে হতে পারে অনেক সময় কোশ্চেনের মধ্যে একটু কনফেশনের জন্য তোমাদের কোশ্চেনটার প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ করার জন্য অনেক সময় অনেক সাথে বলে থাকে যে এই জিনিসগুলো উত্তোলনের মধ্যে থাকবে তো সুতরাং তোমরা এই জিনিসগুলো একটু ভালোভাবে দেখে নিতে হবে ঠিক আছে আমি একটু বোর্ডটা মুছে ফেলছি নর্মালি এবার আমরা আসি আজকের আলোচনার মূল আমার যথা যথ যেটা দিয়ে আমি শেষ করবো আজকে যে মালিকানা সত্য বিবরণী একটু সবাই একটু খেয়াল করো সবাই মালিকানা আমার বলার সাথে সাথে অনেকেই লিখে ফেলতে পারো আমি ক্লাসে দেখেছি অনেকে খুব দ্রুত লিখতে পারো তো আমি আশা করি এখনও আমি যেটা কথা আমার কথাগুলো যদি তোমাদের শোনা যায় তাহলে তোমরা অবশ্যই আমি যে কথাগুলো মুখে বলবো এবং যেগুলো বোর্ডে লিখতে যাব সেই কথাগুলো তোমরা অবশ্যই আমার বলার সাথে সাথে তোমরা লিখে ফেলবে এতে করে কী হলো তোমরাও ক্লাসটা করে মজা পাবে আর আমিও নিজেকে ধন্য মনে করব যে আমি আজকে তোমাদের যে ক্লাসটা আলোচনা করলাম সেটা তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে তোমরা আয়ত্ত করতে পেরেছ তাহলে আজকে আমরা এখন কী আলোচনা করবো সেটা মালিকানা সত্য বিবরণী যেটাকে আমরা ওনার সিকিউরিটি আমরা বলি আমরা সবাই একটু জানিয়ে দিতে পূর্বে যে লেনদেন যখন আমরা করতে হিসাব সমীকরণ এই এ প্লাস এই সমান সমান এল প্লাস ই বা ওই যেটা আমরা বলি ওই দ্বারা মালিকানা সত্য বিবরণী মালিকানা সত্য মালিকের নিজস্ব যে বিষয়গুলো সেগুলো এখানে থাকে সাধারণত ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে প্রথম মালিকানা সত্য বিবরণের মধ্যে মূলধন এখন প্রশ্ন হলো স্যার মূলধন তাহলে কোনটা আসবে মূলধন আমরা দুইটা মূলধন আছে এখানে একটা হলো ফার্মিক মূলধন আর একটা হলো সমাপনী মূলধন আসলে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বা মালিকের জন্য যেটা সেটা একদম বছর শুরুতে যেটা থাকে এটা হলো সাধারণত মালিকের মূলধনের মধ্যে পড়ে আর সমাপনী মূলধনটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে তো সাধারণত এটা হিসাবভুক্ত করা হয় বাট এক্ষেত্রে যেটা করা হবে সেটা হলো ফার্মিক মূলধনটা এক এক আর সালটা আমি লিখলাম না কারণ এখানের মধ্যে সাধারণত যে সালটা দেওয়া থাকবে তোমার যে সালের অঙ্কটা সেই সালটা ইউজ করা হবে এবার আসি আমরা মূলধনের সাথে আমরা কী করবো দেখ কারণ যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে বস্তুটা মাঝে মাঝে হোক যে কোনো মাসে হোক অতিরিক্ত মূলধন লাগতেই পারে এবার সেই মূলধনটা অনেকভাবে আনা যাবে তুমি যেখান থেকে নিয়ে আসো না কেন ওটা যাতে কোনো সমস্যা না এবার আসি আমরা অতিরিক্ত মূলধনের পর আমরা যোগ রাইটিংগুলো লিখলাম না বারবার মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ ঠিক আছে তারপর আমরা আসি নিট লাভ বা আমরা যেটা বের করি আমরা ওই একটু আগে আয় বিবরণ যেটা করছি নিট লাভ বা আয় নিট আয় যেটা বলি আমরা অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস আমরা যোগ করব ঠিক আছে এইগুলো প্রথম করে আমরা লিখে এই তিনটা আমরা চারটা জিনিস যোগ করে আমরা দ্বিতীয় করে নিয়ে গেলাম ক্লিয়ার হ্যাঁ আমি একটু সরি তোমরা অবশ্যই দেখবে আমার কারণ দেখতে পাচ্ছ না আর একটু দেখে নাও সবাই যে মূলধনের সাথে এখানে মূলধন সাধারণত পারমিক মূলধন হিসেবে গণ্য করা হবে তার সাথে অতিরিক্ত মূলধনটা যোগ হচ্ছে মূলধনের সুযোগ হবে এবং নিট লাভ বা নিট ক্ষতি যেটা বের হচ্ছে সরি নিট ক্ষতি হবে না এখানে নিট লাভ সাথে বা আয়ের সাথে আমরা এই তিনটা জিনিস যোগ করব ক্লিয়ার হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ সবাই ইনশাল্লাহ এবার আমি যেটা বাদ দিব অর্থাৎ মালিকানা সত্য বিবরণী শুধু তো আয় করলে হবে না সেখানে মালিকের কিছু খরচ থাকে ব্যক্তিগত পার্সোনাল খরচ থাকে সেই খরচগুলো সেখানে বাদ দিতে হবে নর্মাল ঠিক আছে এবার আসি আমরা বাদের যে আইটেমগুলো উত্তোলন এখানে আমি আর ইউজ করলাম না কারণ উত্তোলন তো অনেকগুলো হয় ওই নিট যে উত্তোলনটা সেটা তোমরা নিয়ে আসতে পারো ঠিক আছে নিট উত্তোলন মানে হলো যে মূলধন উত্ত নগদ পণ্য তারপরে ব্যবসায় কাজে যেটা নিচে সব কিছু মিলে উত্তোলনের উত্তোলন সব উত্তোলনগুলো এবার আসে উত্তোলনের সুদ মানে এটা হলো বাইদার আইটেম 
কারণ তুমি ব্যবসা থেকে যখন টাকা নিবি সবাই তো আর টাকা সমান থাকে না এক্ষেত্রে তোমাকে মাঝে মধ্যে সুদটাকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে অর্থাৎ নিজের ব্যবসা হোক অনেকে মনে স্যার আমি নিজের টাকা নিজে নিলাম সুদ হবে কেন যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি তুমি সঠিক হিসাব রাখতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই সঠিক নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে টোটালি উত্তরণের সুদ এক্ষেত্রে ব্যবসায় স্বার্থে তোমাকে সুদটা পে করতে হচ্ছে এরপর আসি নিট ক্ষতি খালি তো আমার ব্যবসা লাভ করি না মাঝে মধ্যে তো যেমন এখন যে দেশে করোনা হচ্ছে করোনা আক্রান্ত পুরো পৃথিবীটা তো দেখা যায় এখন অর্থনৈতিক ব্যাপার অনেক ক্ষতিগ্রস্ত এক্ষেত্রে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সাধারণত লাভের মুখ দেখতেছে না তারা ক্ষতি করতে হবে তো এটাকে মেনে নিতে হবে ব্যবসা করতে গেলে লাভ হতে পারে ক্ষতি হতে পারে এখন যদি মনে করো না স্যার ক্ষতি করলে আমরা ঠিকবো কীভাবে তাহলে তো তুমি ব্যবসা করতে পারো কারণ ব্যবসা করতে গেলে তোমাকে অনেক বড় ব্রড ম্যান্ডের হতে হবে রিক্স নিতে হবে রিক্স ছাড়া নো রিক্স নো গেন একটা কথা আছে সেটাকে তোমার অবশ্যই মাথা রাখতে হবে এরপর জীবন বিমা প্রিমিয়াম এটা মালিকের ব্যক্তিগত ইন্স্যুরেন্স যেটাকে বলি আমরা জীবন বিমা প্রিমিয়াম সেটা প্রদান করা প্রিমিয়াম এই হলো টোটাল বাদের যে আইটেমগুলো নিট ক্ষতি বাদ দিলাম আয়কর বাদ দিলাম জীবন বিমা প্রিমিয়াম বাদ দিলাম অর্থাৎ তখন আমার কেব ওই প্রথম শুরুতে যেটা আমরা মূলধন সেটা ছিল এখানে এটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখবো আমরা ঠিক আছে ব্যাকেট দিয়ে আমরা লাস্টে একটু ব্যালেন্স বের হবে বা উদ্বৃত্ত বের হচ্ছে যেটা সেটা আমরা লাস্টে যোগ বিয়োগ করে আমরা ক্লোজ করে দিলাম জেট টেনে দিলাম এই হলো টোটাল মালিকানা সত্য বিবরণী আসলে এটা অনেক ক্ষেত্রে থাকে এটা যখন নেক্সট টাইম তোমরা যখন যাবে ইনশাল্লাহ অঙ্ক করার সময় আমরা সাধারণত সেটা প্রয়োগ করবো ইনশাল্লাহ তা আমি আগেই বলেছিলাম যে নর্মালি আমরা অনেকগুলো ক্লাস আমরা নিয়েছি নর্মালি ইনশাল্লাহ আসলে অনলাইন ক্লাস বেশিক্ষণ নিতে গেলে সেটা ধৈর্য থাকে না অনেকের ক্ষেত্রে তো সেই ধৈর্য হারা হলে চলবে না যেহেতু করোনা আক্রান্ত সবাই পুরো পৃথিবী নিস্তব্ধ সেই নিস্তব্ধতার কারণে আমরা সবাই ঘরে থাকব আমরা ঘরে বসে আমাদের কাজগুলো সবাই করবো ইনশাল্লাহ তো তোমরাও আজকে যারা আমার ক্লাস জয়েন করেছো তোমরা যারা ক্লাস জয়েন করেছো তাদের সকলকে আমি অবশ্যই সুস্থ কামনা করছি পাশাপাশি যারা জয়েন করতে পারো নি অর্থাৎ ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ না অন্যদেরকে অন্তপক্ষে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিবে যে আমাদের ক্লাসের অনলাইন ক্লাস হচ্ছে সবাই ক্লাসে আসো সবাই ক্লাস করবে এবং আমাদের সকল টিচার আমি আবারও বলছি যে খিলগাইটি কলেজ আমি একজন প্রিন্সিপাল হিসাবে তোমাদেরকে অবশ্যই আহ্বান করব তোমরা আমাদের সকল ক্লাস সকল শুধু আমার ক্লাস নয় আমাদের সকল টিচার রুটিন মাপিক দেওয়া আছে রুটিন সে অনলাইন রুটিনটাও দেওয়া আছে তোমরা সবাই রুটিনটাও নিবে এবং ক্লাসগুলো করবে যে কোনো জিনিস বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে হয় তোমরা অবশ্যই ক্লাস শ্রেণী শিক্ষকের মাধ্যমে অথবা বিষয় টিচারের সাথে তোমরা সরাসরি কথা বলতে পারো ইনশাল্লাহ আমাদের টিচাররা তোমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সাহায্য করার জন্য সহযোগ করার জন্য বসে আছেন তুললি তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না ইনশাল্লাহ আজকে ক্লাসটা এখানে সমাপ্তি করবে ইনশাল্লাহ সবাই সুস্থ থাকবে সবাই ভালো থাকবে সবাই সবার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ নেক্সট দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই আল্লাহ হাফেজ